Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ich erkläre euch heute die Siemens EQ3 S300. Ja, und dieser Kaffee Vollautomat hat ein Display, ein Touch-Display. Ganz einfach gehalten, aber auch sehr übersichtlich. Ihr könnt bei der S300 einstellen den Bezug von Doppeltassen. Das bedeutet, an dem Kaffeeauslauf kann man zwei Tassen gleichzeitig platzieren, eine links, eine rechts. Man kann das Gerät mit dieser Taste ein- und ausschalten. Hier haben wir den Tassenwärmer, welcher aktiviert ist. Das heißt, diese Oberfläche hier, da kann man die Tassen draufstellen. Passt leider nur eine große drauf oder zwei ganz kleine oder einige Espresso-Tassen. Ist vom Platz also nicht ganz so groß. Wir haben hier die Auswahlmöglichkeit zwischen sehr mild und sehr stark können den, die Kaffeestärke also fünfstufig ändern. Bei der S500 gibt es noch die Einstellmöglichkeit Aroma Intens. Das wären dann sechs Kaffeebohnen. Die hat die S300 jetzt nicht, ist meiner Meinung nach aber auch überflüssig. Okay, genau, hier haben wir das Display. Die Bohnen zeigen die jeweilige Stärke an. Hier sieht man dann das Getränk, was gewählt wurde, die Stärke, die ausgewählt wurde oder weitere Anweisungen. Zum Beispiel, wenn man hier das Kalk und Clean Programm benutzt, ähm, dass, wenn ihr euch das anschauen wollt, wie man das Gerät reinigt, entkalkt, dann schaut auch gerne das andere Video an, was ihr unten im Videotext findet. Ja, die wichtigste Demonstration dieses Gerätes, die fünf verschiedenen Möglichkeiten von Kaffeegetränken. Das ist sehr einfach gehalten bei dieser Siemens EQ3. Man kann ein Espresso sich erzeugen. Man hat dann die Einstellmöglichkeit zwischen 25 und 60 Milliliter. Wie man das alles einstellt, das erkläre ich dann in unserem Blog. Das findet ihr auch unter dem Video. Kaffeecrema könnt ihr damit erstellen, also ganz normalen Kaffee. Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Milch bzw. Milchschaum. Ja, bezüglich des Milchschaums gibt es diese Lanze, die man von oben nach unten schieben kann. Ist also höhenverstellbar. Hier vorne hat man auch gleich eine sehr einfache Anleitung, wie man jetzt ein Cappuccino zubereitet. Wir haben auf dieser Seite einen Wassertank mit einem kleinen Deckel den man entnehmen kann. So sieht der Wassertank aus. Hier ist Platz für einen Wasserfilter, den man zum Beispiel von der Firma Brita kaufen kann. Hier findet ihr ein Logo. Hier oben befindet sich das Bohnenfach mit einem Bohnendeckel und ein Sieb. Es gibt die Möglichkeit, den Mahlgrad einzustellen und zwar dreistufig. Das kann man nur machen, während das Gerät malt und läuft. Das Besondere bei diesem Gerät ist, ihr könnt die Berührgruppe von vorne und nicht von der Seite wie bei den Vorgängermodellen entnehmen. Hier an der Seite befindet sich ein Griff. Man kann dann einfach die Tür öffnen und kann die Berührgruppe durch Hochdrücken dieses Hebels entnehmen und reinigen. Ist also vom hygienischen Faktor auf jeden Fall ein Pluspunkt. Hier findet sich dann auch gleichzeitig der Tresterbehälter, wo sich der Kaffeesatz drin sammelt, wie auch die Tropfschale. Das Gute ist, dass die Tropfschale hier eine Kunststofffläche hat, das heißt, dieses Edelstahlgitter verkratzt nicht zu schnell. Man kann beide Komponenten entfernen. Es gibt die Möglichkeit, die auf Schäumdauer einzustellen. Man kann den Mahlgrad einstellen, dreistufig. Man kann einen Wasserfilter nutzen. Die Wasserhärte kann eingestellt werden. Man kann zum Beispiel den Signalton, wenn man hier drückt, aktivieren oder deaktivieren. Aber alle Details dazu, wie man das macht, findet ihr in unserem Blog unter dem Video. Im ersten Schritt zeige ich euch die Zubereitung von Espresso. Ich habe dafür einmal diese Tasse genommen. Ich kann den Kaffeeauslauf Höhen verstellen. Auch die Verstellmöglichkeiten und die Höhe zum Verstellen von Milchlanze und Kaffeeauslauf findet ihr in unserem Blog. Genauso erkläre ich in dem Blog, wie die Kaffeetemperatur und die Lautstärke ist. Ich drücke jetzt die Espresso-Taste. Okay, so sieht der Espresso aus. Jetzt ähm, hat man die Möglichkeit, die Menge einzustellen zwischen 25 und 60 Milliliter. Ich glaube, der hat jetzt hier 25 genommen. Als nächstes teste ich den Kaffeecrema und nehme mal sehr stark.
Ja, die Kaffeezubereitung gelingt schon mal gut. Hier haben wir die Menge vernünftig eingestellt. Kaffeecrema kann man zwischen 80 und 200 Milliliter einstellen. Auch wie das funktioniert, findet ihr auch in unserem Blog. Als nächstes bereiten wir ein Cappuccino zu. Dafür gebe ich etwas Milch in das Cappuccino-Glas. Schiebe die Milchlanze nach unten. Und wie ihr sehen könnt, befindet sich die Milchlanze jetzt im Glas drin. Kaffeeauslauf kann ich runterschieben, dass beides platziert ist. Drücke dann die Taste Cappuccino. Jetzt malt das Gerät die Bohnen. Und jetzt beginnt der Aufschäumvorgang. Also das scheint gut zu klappen. Man kann die Zeit des Aufschäumens auch einstellen. Auch das findet ihr in unserem Blog. Ja, der schäumt super auf. Was ihr nicht machen solltet, ist diese heiße Fläche zu berühren, weil die dann doch sehr heiß sein kann durch, dies, durch den heißen Milch, durch den heißen Wasserdampf wird ja die Milch aufgeschäumt. Ja, und so sieht der Cappuccino aus. Also der Milchschaum gelingt sicher, die Kaffeequalität ist auch gut und ähm, da kann man eigentlich nichts bemängeln. Gut, das gleiche mache ich jetzt einmal mit Latte Macchiato und zwar eine klassische Latte Macchiato Größe und Glashöhe. Passt hier wunderbar runter, da haben die also mitgedacht beim Konstruieren. Ich schiebe jetzt die Milchlanze wieder runter in die Milch, also ganz nach unten, drücke dann oben im Display die Taste Latte Macchiato. Das Aufschäumen ist sehr leise. Ja, und das war's. So sieht der Latte Macchiato aus. Wie gesagt, die Mengen kann man noch variieren und einstellen. Man kann ja die Milchmenge auch erhöhen. Ja, der Milchschaum ist schön feinporig. Man sieht es ja auch nochmal an dem eben erstellten Cappuccino. Und was wir eben hatten, jetzt hat sich das schon wieder verzogen, dass man hier eine schöne Schichtung hat, die sich jetzt durch Bewegen schon wieder etwas verzogen hat. Ja, und das war's soweit mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Einschalten, freue mich auf einen Daumen hoch und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Das könnt ihr hier machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.